la historia musical de los Silver Star de Honduras. Producción del profesor Alex Zelaya. Pascorán, tierra de donde salen connotados músicos y que en esta oportunidad nos referiremos al principal fundador de una de las instituciones de mayor prestigio musical en Honduras, el profesor Juan Cárcamo Arias, quien naciera en esta casa un 18 de octubre de 1944, siendo hijo del señor Juan Bautista Cárcamo Vaca y de doña Rafaela Erguita Arias, viuda de Cárcamo. El profesor Juan Cárcamo, un 24 de diciembre de 1961, se hace acompañar de varios jóvenes de su época. Aquí tenemos a su adorada madre, doña Rafaela Erguita Arias, viuda de Cárcamo. Pues ese 24 de diciembre de 1961 se hace acompañar de varios jóvenes de su época, todos de Huascorán, como lo son Fernando Lezama, Adalberto López, José Elías Padilla, Rolando Mejía, Alonso Ochoa, Natanael López y Héctor. Hacen su debut en la casa de don Guillermo López en Comayagüela, Distrito Central República de Honduras, con el nombre de Ecos Huascoranenses. Meses después hacen sus primeras depuraciones y se incorporan a la institución musical Tony Ortiz, Alex Elaya, Alonso García Juárez, Oscar Juárez, Aquiles Padilla, Osmín Padilla, Leonardo Hernández y Raúl López. Y hacen su debut en su pueblo natal, Huascorán, un 11 de junio de 1962. ...en la Escuela de Niñas Andrea González. Seguidamente, se hizo un sorteo para ponerle el nombre a la institución musical... ...y fue el profesor José Alonso García Juárez que le puso el nombre de Silver Star de Honduras. También en la trompeta, Douglas Reyes. Fueron seis años que los Silver Star estuvimos alegrando todos los pueblos de la zona sur. Sin poder salir, pero a raíz de que el profesor Juan y Alex integraran los Rangers de Tegucigalpa, la melodía Huascorán se hizo famosa y el señor Wilfredo García Osorio nos invitó para que fuéramos a la Lima Cortés, donde nos presentamos en el Club Sula el 2 de diciembre de 1967. Alternando con los catrachos Boy, luego regresamos a Huascorán y a mediados del mes de febrero del año de 1968, Definitivamente nos fuimos a vivir a la Lima, en el departamento de Cortés. Ahí nos instalamos en el Hotel Chachachá. Don Wilfredo García Osorio nos consiguió trabajo como guachimanes de la tela Railroad Company. Y en esa forma nosotros trabajábamos por amor a el arte, como se dice. No ganábamos ni un centavo. Todo el dinero que se recaudaba de las fiestas bailables era para pagar nuestros instrumentos musicales. Estas son 
las anécdotas de los Silver Star de Honduras. Y esta melodía que ustedes escuchan se llama Noches en Frontera, en la Matío, Honduras. En el año de 1969, antes de la guerra con El Salvador, fuimos a grabar por primera vez los Silver Star en el edificio Palomo de San Salvador. Las melodías, el Festival del Sur, Noches en Frontera, Pecado de Amor, Medias de Ruperta, Pati y Huascorán, que ya había sido grabada anteriormente por el profesor Cárcamo con los Rangers. Pero como la melodía, el autor era el profesor Cárcamo, no había problema alguno. Que bailen los flanques, también los alianzas, los aramesina y los caridenses. Que bailen los flanques, también los Estas grabaciones nos hicieron abrir las puertas del exterior. Y en el año de 1971, Realizamos la primera gira internacional a los Estados Unidos de Norteamérica, recorriendo de costa a costa desde Nueva York hasta San Francisco. Fue aquí donde actuamos en el Hotel Waldo Astoria, el mejor hotel del mundo en esa época, en la ciudad de Nueva York y un concierto al aire libre en Bancotlan Park, Nueva York donde la gente, además de sus aplausos, nos daban dinero, colectando por sus seguidores con sombreros. En la ciudad de Nueva York, con el sello Lempira, grabamos nuestro primer long play. Los propietarios del sello eran Don Roberto Espinal y Don Rodolfo Pérez. Queremos hacer mención en este relato la fineza en atenciones que tuvo para con nosotros la Asociación de Hondureños Residentes en Nueva York, encabezada por don Alfredo Cerrato, Alfredo Izaguirre, Mario Aguilar, Roberto Espinal, Pito Pérez y otros que se nos escapan, a los cuales estamos muy agradecidos. Además de Nueva York, Actuamos en New Jersey, Chicago, Boston, Washington, Los Ángeles, San Francisco. A los de la Lima y los San Pedranos, los capitalinos, también los porteños. A los de la... En 1972 volvimos nuevamente a los Estados Unidos y grabamos nuestro segundo álbum con canciones como Dime la Verdad, la chica del Picacho, etcétera. 